ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور مدثاتها وكل مدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ايها الناس اوصيكم ونفسي اولا بتقوى الله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ആദരണീയരായ രക്ഷിതാക്കളെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ അള്ളാഹു സുബാനു വാല നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ നാം ഓരോരുത്തരെയും ശക്തമായ ഭാഷയിൽ ആദ്യമായി വസിയത്ത് ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ സച്ചരിതരായ ദാസന്മാരെ അവരുടെ സവിശേഷതകൾ സൂറത്തുൽ ഫുർഖാനിന്റെ കാഴ്ച ഘടനയിൽ വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മൾ ഏതാനും ആഴ്ചകളായിട്ട് വിഭാദുർ റഹ്മാൻ വിനിയാനിതരായിരിക്കും അവർ അവിവേകികളുടെ മുന്നിൽ മാന്യമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കും വിഭാദുർ റഹ്മാൻ തങ്ങളുടെ രാവുകൾ പ്രാർത്ഥനയിലും നമസ്കാരത്തിലും ചെലവഴിക്കും റിബാദുർ റഹ്മാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തേട്ടം അള്ളാഹുവെ നരകശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണമേ ആ നരകശിക്ഷ വിട്ടുമാറാത്ത ശിക്ഷയാകുന്നു ആ നരകശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കും ഇനി വിശുദ്ധ ഖുറാൻ വിശദീകരിക്കുന്ന മറ്റൊരു സ്വഭാവം والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين اقتر اذا انفقوا ور چلوڑیکم بول لم يسرفوا ور دورت گانیکے لا ولم يقتروا ور چرکو یپشکو چیگے لا وكان بين ذلك قواما അവക്കിടയിലുള്ള മധ്യ നിലപാട് അവർ സ്വീകരിക്കും സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കുമ്പോ ധൂർത്ത് കാണിക്കുകയോ പിശുക്ക് കാണിക്കുകയോ ഇല്ല ധൂർത്തിന്റെയും പിശുക്കിന്റെയും മധ്യമ നിലപാടായിരിക്കും സാമ്പത്തിക വിനിയോഗത്തിൽ ഇബാദുർ റഹ്മാൻ സ്വീകരിക്കുക എന്നാണ് ഇബാദുർ റഹ്മാന്റെ വളരെ സവിശേഷതയായിട്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിശദീകരിക്കുന്നത് വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു വിഷയമാണ് സാമ്പത്തികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ഒരുപക്ഷെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഇത്ര ഗൗരവത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടും മുസ്ലിമീങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ ഇബാദുർ റഹ്മാന്റെ സവിശേഷതയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാത്തൊരു വിഷയം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് തന്നെയാണ് 
അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തെ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ശ്രമിക്കണം എന്ന് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുഖാനുഭവത്താൽ നമ്മളെ ഭൂമിയിലേക്ക് സൃഷ്ടിച്ചത് വെറും കൈയോടെയാണ് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഈ ഭൂമിയെ സംവിധാനിച്ചതും ഈ ഭൂമിയിൽ വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കി തന്നതും അള്ളാഹു സുഖാനുഭവത്താല മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പൈസ പോലും എടുക്കാതെ നമ്മൾ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നത് വെറും കൈയോടെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോവുക വെറും കൈയോടെയാണ് നമ്മൾ ദുനിയാവിലേക്ക് വന്നത് അതിനിടയ്ക്ക് അള്ളാഹു സുഖാനുഭവത്താല നമുക്ക് ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ തന്നു ഭൂമി തന്നു വീട് തന്നു വസ്തുക്കൾ തന്നു സമ്പത്ത് തന്നു ഒരുപാട് വസ്തുതകൾ അള്ളാഹു സുഖാനുഭവത്താല ഏറിയും കുറവുമായി മനുഷ്യർക്കിടയിൽ നൽകി സമ്പത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിക ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ മിമ്മാർ റഹ്നാഹു അവർക്ക് നാം നൽകിയത് എന്നാണ് നമ്മളൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഒന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് സമ്പത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായി തന്നെ നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് ആ സമ്പത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നാളെ പരലോകത്ത് കാര്യമായ ഒരു ചോദ്യം എവിടുന്നാണ് ഓരോ പൈസയും സമ്പാദിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് പണം ചെലവഴിച്ചത് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കാതെ കാല് മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ അള്ളാഹു അനുവദിക്കില്ല കാരണം അള്ളാഹു താല അള്ളാഹുവിന്റെ മുതൽ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ മുതൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെലവഴിച്ചത് ഈ ഒരു കണക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ബോധിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അപ്പൊ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അധികം കിട്ടുന്നതും കുറവ് കിട്ടുന്നതൊക്കെ ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ധാരാളം പണം കിട്ടുന്ന ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പോകരുത് ഇത് ഞങ്ങളെ പ്രത്യേകം ഒന്ന് സുഖിപ്പിക്കാനുള്ളതാണെന്ന് ധരിക്കേണ്ടത് അത് പരീക്ഷണമാണ് അൽമാലു വൽബനൂന സീനത്തുൽ ഹയാത്തിൽ തുന്യ സമ്പത്തൊക്കെ ഒരു ഐഹിക ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു അലങ്കാരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആർക്കെങ്കിലും സമ്പത്ത് അധികം കിട്ടുന്ന ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകരുത് അള്ളാഹു എന്നെ പ്രത്യേകം അനുഗ്രഹിച്ചതാണ് ധരിക്കേണ്ട അല്ല അനുഗ്രഹമാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് പ്രത്യേകം ഒരു സുഖിപ്പിക്കുന്നതാണ് ധരിക്കേണ്ടത് അത് ചെറുതാണ് പരീക്ഷണമാണ് ഫിത്തിനയാണ് അപ്പൊ പരീക്ഷണം എന്ന സ്വഭാവത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ സമ്പത്തിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സമ്പത്ത് വളരെ കൃത്യമായ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി സമ്പാദിക്കാനും വിനിയോഗിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം സമ്പത്തിന്റെ സമ്പാദനം ഇപ്പോൾ എന്റെ ഒരു വിഷയത്തിലില്ല വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഓരോ പൈസയും വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നമ്മൾ നേടേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു മാർഗത്തിലൂടെയും ഒരു പൈസയും നേടിയെടുക്കാൻ നേടുന്നവരായി നമ്മൾ മാറരുത് നമ്മുടെ സമ്പാദ്യത്തിൽ ഹറാമ് ഒരിക്കലും കലരാൻ പാടില്ല അതിൽ പലിശയുടെയോ കൈക്കൂലിയുടെയോ ചതിയുടെയോ വഞ്ചനതയുടെയോ തട്ടിപ്പിന്റെയോ വെട്ടിപ്പിന്റെയോ ഒരു നയാ പൈസ പോലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതൊരു വലിയ വിഷയമാണ് ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇവിടെ പണം ചെലവഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇബാദുർ റഹ്മാന്റെ സവിശേഷത പറഞ്ഞത് പണം ചെലവഴിക്കുന്നിടത്ത് ഏറ്റവും നല്ല വിശുദ്ധമായ മാർഗം സ്വീകരിക്കണം ദൂർത്ത് പാടില്ല എന്നാണ് ഒന്നാമത് അവിശേഷിപ്പിച്ചത് ദൂർത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇന്നൽ വലാത്തുപത്തിരു ഇന്നൽ മുപത്തിരീനെ കാണുവാനി നിങ്ങൾ ദൂർത്ത് കാണിക്കരുത് ദൂർത്തന്മാർ പിശാചുക്കളുടെ സഹോദരന്മാരാണ് തെഫ്സീറിൽ ഇത് സംബന്ധമായി വലിയ ചർച്ചയുണ്ട് ഷെയ്ത്താൻ സത്യനിശേരിയാണ് അഥവാ ഷെയ്ത്താന്റെ സഹോദരനാവുക വഴി ദൂർത്തൻ കുഫ്രിലേക്കാണ് ചെല്ലുന്നത് എന്നാണ് മുഫസ്റുകൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് എന്റെ പൈസയാണെന്ന അഹങ്കാരമാണ് ഞാൻ സമ്പാദിച്ച എന്റെ കാശാണെന്ന ബോധ്യമാണ് അതെനിക്ക് തോന്നിയ പോലെ ചെലവഴിക്കുമെന്ന ധിക്കാരമാണ് ഒരാളെ അഹ ദൂർത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഘടകം അഹിലത്തുമാല ലുബത ഞാൻ ധാരാളം പണം ചെലവഴിച്ചു എന്ന അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഒരു മനസ്സായിരിക്കും ദൂർത്തൻ ഉണ്ടാവുക പകരം അള്ളാന്റെ മുതലാണ് അള്ളഹാനോട് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ട പൈസയാണ് തൽക്കാലം അള്ളാഹു താല എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് ഇത് ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനോട് ഞാൻ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും എന്ന ബോധമുള്ള ഒരാൾ ഒരിക്കലും ദൂർത്ത് കാണിക്കുകയില്ല എന്നാണ് പഠിപ്പിച്ചത് 
ഒരു സംഗതിയും അതിര് കവിയുന്നതിന് ഇസ്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ സാധാരണ ഇസ്റാഫ് എന്ന വാക്ക് വേറെ പലതിനും പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വന്തത്തോട് അതിക്രമം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അതിര് കടക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ന് കുറാൻ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നിനും അതിന്റെ പരിധിക്കപ്പുറം പോകരുത് എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാൻ വാല നമുക്ക് ദുനിയാവ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദുനിയാവിലെ വിഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്കുള്ളത് തന്നെയാണ് ഹലക്കലക്കും മാഫില്ലാഹും ജമിയ ഭൂമിയിലുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു താല സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരാൾക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാം നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കാം നല്ല വാഹനം സ്വീകരിക്കാം നല്ല വീട്ടിൽ കിടക്കാം ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊൽമൻ ഹർമത് ദീനത്ത് അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ അലങ്കാരങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നവരാരി നിരോധിക്കുന്നവരാരി എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ദുനിയാവിന്റെ വിഹിതം വരാ തെൻസ നസീബക്കം ഇനത്തുല്യ ദുനിയാവിന്റെ വിഹിതം മറന്നു പോകേണ്ടതില്ല നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് അള്ളാഹു ഇതൊക്കെ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഓരോന്നും അതിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടായിരിക്കണം അത് അതിന്റെ ദൂർത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവൻ പിശാചിന്റെ സഹോദരനായി മാറുകയാണ് വലാ തുസരിപ്പു ഇന്ന ഹുലായിപ്പിൽ അങ്ങനെ ദൂർത്തന്മാർ അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടല്ല പഠിച്ചോൻ ഇഷ്ടല്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗമായിരിക്കും അവര് കാരണം ദൂർത്തന്മാർ ഫിറാവിന്റെ ആൾക്കാരാണ് ഇന്ന ഫിറാവിന ഇതുപോലെ അതിക്രമം കാണിച്ച ആളായിരുന്നു ഫിർഅവൻ അതുകൂടാതെ തന്നെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞ വന്നൽ മുസ്ലിഫീനും അസ്ഹാബുന്ന ഇങ്ങനെ പരിധി ലംഘിച്ച് നിർഗളിച്ച് അതിക്രമിച്ചു കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിര് കടന്ന് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ നരകത്തിന്റെ ആളുകളാണ് എന്ന് അനുശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സമ്പത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യം നമ്മളൊരു കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി എന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ പഠിച്ചോന്റെ തന്നെ അൽമാരു മാലു സമ്പത്ത് അള്ളാഹുവിന്റേതാണ് അതെന്നെ തൽക്കാലം ഏൽപ്പിച്ചതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വെറും കൈയോടെ വന്നവനാ വെറും കൈയോടെ പോകേണ്ടവനാ അതുകൊണ്ട് ഈ പണം അള്ളാഹുവിന്റെ തന്നെയാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അള്ളാഹു താല വിവക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന ഒരു ബോധം ശരിക്കും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടാകാൻ പിന്നെ നമുക്ക് ദൂർത്ത് കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല മുള കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി അതേപോലെ തന്നെ വീട് നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി വാഹനത്തിന് വേണ്ടി തന്റെ പരിധിക്ക് അപ്പുറമുള്ളത് ചെലവഴിക്കുന്നതാണ് ദൂർത്ത് ദൂർത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പണ്ഡിയന്മാർ പറയുന്നത് അത് വ്യക്തിനിഷ്ടമാണ് ഒരു സമയനിഷ്ഠിതമാണ് ഒരു സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു ദരിദ്രരായ കുറെ ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നിടത്ത് ഒരാൾ അമിതമായി ചെലവഴിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് വളരെ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള ഒരാളെ അത്യാവശ്യം സുഖത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന അത്യാവശ്യം സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം പക്ഷെ ദരിദ്രനായ ഒരാൾ തന്റെ കിട്ടുന്ന പണം മുഴുവൻ ചെറിയൊരു വസ്തുതക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നത് അത് ദൂർത്തായി മാറും ഒരാൾക്ക് ഒരു ബെൻസ് കാറ് വലിയൊരു കാറ് വില കൂടിയ കാറ് ചില സമ്പന്നരായ ആളുകൾക്ക് ഇന്ന് കോഴിക്കോടാണെങ്കിൽ നാളെ മംഗലാപുരത്താണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു ബെൻസ് കാർ വാങ്ങാം പക്ഷേ സാമ്പത്തികമായി വളരെ പരിമിതമായി നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ കാറിന് വേണ്ടി പത്തും നാൽപ്പതും ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിക്കുന്നത് ദൂർത്തായി മാറി ഒരു വീട് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന് വീടുണ്ടാകാം പക്ഷെ തന്റെ പരിധിക്ക് അപ്പുറമുള്ള വീട് അതൊരു പക്ഷേ ദൂർത്തായി മാറും അതാണല്ലോ നമ്മൾ ദൂർത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കുറെ അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെലവഴിക്കുന്നതിന് ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചില്ല എന്റെ ഒരുപാട് സ്വത്തുണ്ട് എന്നിട്ടും അധികം ആക്കാനും പാടില്ല ഒതുവെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അതാണല്ലോ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളൊരു പുഴയിൽ നിന്ന് ഒതുവെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും വളരെ കുറച്ച് വെള്ളമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ ഫിക്കിൽ വലിയ ചർച്ചയുണ്ട് ഓരോ ഭാഗവും കഴുകുന്നത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്നതിനെ കുറിച്ച് വലിയ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഫിക്കിഹിന്റെ പല കിതാബുകളിലും പറയുന്നത് നാലാമത്തെ തവണ കഴുകുന്നത് മക്രൂഹാണ് കരാഹത്താണ് ഒരുക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്നതാണ് ആ കരാഹത്ത് ആവർത്തി ചെയ്യുന്നത് ഹറാമാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്തൊമ്പത് മുതലായിട്ടാണ് തോന്നുന്ന ഒരു ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് ഒരാൾ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഒരു മഹാനോട് പണ്ഡിതനോട് പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഒന്നും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൂന്നായോ നാലായോ ഇങ്ങനെ ഉസ്വാസ് വരികയാണ് പിന്നെയും പിന്നെയും ഒന്നും എടുക്കാൻ പോവുക തോന്നുകയാണ് അങ്ങനെ ഉള്ള ഉസ്വാസുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ല ഒന്ന് ശരിയായോ എന്നൊരു തോന്നല് വീണ്ടും പൊതുവെടുക്കും വീണ്ടും ഒതുടുക്കും ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പണ്ഡിത പറഞ്ഞു നീ നിസ്കരിക്കേണ്ടതാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടതാണോ എന്താ ഈ പറയുന്നത് കാരണം മജുനുവൻ ഭ്രാന്തന് നിസ്കരിക്കേണ്ടതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വിധി ഈ സ്വഭാവമുള്ള ആൾ ഭ്രാന്തനാണ് അഥവാ ഇങ്ങനെ ചെലവഴിച്ചതാക്കു
ഒരു ഭാഗത്ത് പട്ടിണി കിടക്കുന്നവരും ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി എത്ര പൈസ ചിലവാക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി അള്ളാഹുല റസൂലിന്റെ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു മജാൽ ജിസുഖി മുഹമ്മദിൻ കൂത്ത അള്ളാഹുവെ മുഹമ്മദിന്റെ കുടുംബത്തിന് അനുഷ്ഠിച്ച ഭക്ഷണം മതി മാമിനും ഓരോ മുതലാളിയും പാവപ്പെട്ടവനും ആഗ്രഹിച്ചു പോകും പരലോകത്ത് ദുനിയാവിന് അനുഷ്ഠിച്ച ഭക്ഷണം തന്നെ തിന്നാ മതിയായിരുന്നു എല്ലാം തിന്നുകുട്ടിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു വസുറബു ഒരു മുസരിപ്പ് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപോലെ കഴിച്ചോളൂ തിന്നോളൂ പക്ഷെ അതിന് കിടക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ദൂർത്ത് അടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം ഭയങ്കര ഗുരുതരമായി തെറ്റാ നിങ്ങൾ പൊതുസമൂഹത്തോട് ചോദിച്ചു നോക്കിയാൽ മുസ്ലിമികളാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദൂർത്തന്മാർ അവരാണ് ഏറ്റവും വലിയ വീടുണ്ടാക്കുന്നവര് അവരാണ് പണ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി കോടികൾ ചെലവഴിക്കുന്നവര് ഓരോ കല്യാണത്തിനൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ചെലവഴിക്കുന്ന പൈസ സുബുഹാനുള്ള അവരാ കല്യാണത്തിന്റെ വർക്കത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് പടച്ച തമ്പുരാന്റെ ശത്രുക്കളായി മാറുകയാണ് പിശാദിന്റെ സഹോദരന്മാരായി മാറുകയാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം എത്ര ലളിതമായിട്ടാണ് ഇസ്ലാം വിവാഹം പഠിപ്പിച്ചത് എത്ര ലളിതം അള്ളാഹു റസൂലിനെ പോലും ക്ഷണിക്കാതെ വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നു ആകായിലുള്ള ചെലവ് വരാൻ വരാൻ അടുത്ത ആളുകൾക്ക് ഒരു വലിയ കൊടുക്കാൻ ചെലവുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു വിവാഹം കഴിക്കാൻ തന്നെ തൊലഞ്ഞുപോയി ആകെ ഈ കൊറോണ ഉണ്ടായത് കുറച്ച് കാലെങ്കിലും ആ വിവാഹ ദൂരത്തോ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൊറോണ സൃഷ്ടിച്ച വലിയ നേട്ടാ കൊറോണ സ്ഥിരമായി നിന്നാൽ ഈ സമുദായം രക്ഷപ്പെടും കല്യാണം മാത്രം ഒഴിവായി കിട്ടിയാൽ മതി ഈ സമുദായം തൊലഞ്ഞത് കല്യാണം നടത്തിയിട്ടാ നിങ്ങൾ ഓരോ കല്യാണത്തിന്റെയും പിന്നാമ്പുറങ്ങളുടെ കഥകളൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്ക് എത്ര പേർ കണ്ണീര് കുടിച്ചിട്ടാണ് ദൂരത്ത് നടത്തുന്നതെന്നറിയോ തന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ആളുടെ സാമ്പത്തിക ദൂരത്തിനനുസരിച്ച് തനിക്ക് പോകണം ഈ ഒരു മനസ്സാണ് ഒസന ആ വീട്ടിന്റെ കല്യാണ വീട്ടിന്റെ ഒക്കെ പിന്നാൻ പുറത്ത് ഭക്ഷണം വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നത് സാരി വാങ്ങി കൂട്ടുന്നത് വസ്ത്രം വാങ്ങി കൂട്ടുന്നത് എത്ര ഗുരുതരമായ തെറ്റുകളാണ് ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത് ഒരൊറ്റ മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ധരിക്കാൻ വേണ്ട വസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടി ടെക്സ്റ്റൈലിന്റെ ചില ആളുകളൊക്കെ പറയുന്ന വർത്താനം ഞാൻ കേട്ട് ഞെട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ സാരിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ രണ്ട് മൂന്നാളുകൾ സദസ്സിലിരുന്ന് ചിരിച്ചു എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പരിപാടി കഴിഞ്ഞപ്പോ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു ലക്ഷത്തിന് മേലാ നിൽക്കണല്ലേ നാല് ലക്ഷവും അഞ്ചു ലക്ഷവും ആറ് ലക്ഷവും അതിലും കൂടുതൽ ലക്ഷത്തിന്റെ സാരികൾ കേരളത്തിൽ സാർവത്രികമായി കല്യാണത്തിൽ വിൽക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എന്തൊരു തീർത്ത അതധികവും മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടാണ് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി ആകെ കുപ്പി പൊട്ടിക്കണതിൽ ഇത്തിരി കുറവ് അതുണ്ട് ബാക്കി അതിലും പൈസ ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എത്ര പൈസയാണ് ചെലവഴിച്ചു കൂട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതുപോലെ വീടിന് വേണ്ടി പണം ചെലവഴിക്കുന്നത് ഇടക്ക് വേണം പക്ഷെ ഓരോരുത്തരുടെ നിലവാരത്തിന് അപ്പുറം പോയിട്ട് സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കുക ആ ദൂരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറണം ഭക്ഷണത്തിൽ തന്നെ ഭക്ഷണം വിവാഹ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ട പിശുക്കനാന്ന് പറയില്ല എന്നാണ് സത്യത്തില് നാലും അഞ്ചും മാംസാഹാരങ്ങൾ അതിലപ്പുറമുള്ള ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു ഭക്ഷണത്തിന് അറുനൂറ് എണ്ണൂറ് രൂപ ചെലവഴിക്കുന്ന പൈസ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഒരു കല്യ ഒരു കല്യാണ വീട്ടിന്റെ ഭിന്നിൽ വേസ്റ്റ് ആക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നാളെ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് ആഫ്രിക്കൻ ഗ്രാമത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ പട്ടിണി തീർക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വേസ്റ്റ് ആക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സംശയമല്ല വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കുടുംബത്തിന് സുഖമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയും ഇതൊക്കെ റബ്ബിനെ മുമ്പിൽ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി നമ്മളൊരു ഭാഗം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ ലളിതമായി ജീവിക്കാനുള്ള സംസ്കാരം നമ്മൾ പഠിക്കണം ഒരു ലളിത സംസ്കാരം അതിനൊരു സുഖമുണ്ട് നമ്മൾ ചില ചെറുപ്പക്കാർ കുട്ടികളൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് വലിയ വില കൂടിയ സാധനങ്ങൾ വില കൂടിയ വാഹനങ്ങൾ വില കൂടിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുമ്പോഴാണ് സുഖമെന്നത് പൊട്ടത്തരം ധാരണയാണ് നമുക്കറിയാം അതിനേക്കാൾ വില കൂടിയ സാധനം ടെക്സ്റ്റൈലിലൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് ഇയാളുടെ ഒരു മികവോ കഴിവോ അല്ലല്ലോ ലളിതമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുകയും ലളിതമായി ആശ്വസിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം അവരുടെ മേൽ ഉണ്ടാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല പണം ദൂർ പണം വേസ്റ്റിക്ക് കളയാണ് സമുദായം ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും വയക്കുറഹുലക്കും
പക്ഷെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെല്ലരുത് ആ രണ്ട് കുറഞ്ഞ സമയത്തിനാണ് ഈ ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചി സാധാരണ ഭക്ഷണം എത്ര മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ ആസ്വദിക്കുന്നത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയാലും നാവിന് ഒരു ചെറിയ രുചി ടേസ്റ്റ് ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതേസമയം നമ്മൾ ലളിത ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഒരു വിഹിതം ദാനം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പിന്നെ എപ്പോഴും അത് ഓർക്കുന്ന ഒരു നന്മയായിട്ട് മാറും ഞാൻ പലപ്പോഴും ഉദ്ധരിക്കാറുള്ള നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞോന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്റെ മനസ്സിനെ പതിച്ച ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഒരാള് അയാളുടെ ഭാര്യക്ക് ജോലിയുണ്ട് അതേസമയം അയാൾക്ക് ജോലിയില്ല ഭാര്യയും അയാളും കൂടി ഒരു വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കാം അപ്പൊ ഭാര്യ ജോലിക്ക് പോകാൻ നേരത്ത് ഭർത്താവിന് പഴയ കഥയാണ് ഒരു അമ്പത് രൂപ കൊടുക്കും ഉച്ചക്ക് ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അമ്പത് രൂപ അന്ന് അമ്പത് രൂപക്ക് നല്ല ചോറും മീൻകറിയൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷെ ഈ മനുഷ്യൻ ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ അമ്പത് രൂപ കിട്ടി ജീവിക്കേണ്ട ഗതികേടുള്ള ഈ പാവം മനുഷ്യൻ അയാൾ ചെയ്യത്തായിരുന്നില്ല ഒരു ഗ്രാമമാണ് ആ ചെറിയ അങ്ങാടിയിൽ യാചിച്ച് നടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ആളുകളുണ്ടാവും അവിടുത്തെ ചായക്കടയിൽ അന്ന് പൊറാട്ടക്ക് അഞ്ച് രൂപയാണ് ഒരു അഞ്ച് രൂപ പൊറാട്ടക്ക് അഞ്ച് രൂപ സാമ്പാർ ഫ്രീ ആണ് പതിനഞ്ച് രൂപക്ക് മൂന്ന് പൊറാട്ട വാങ്ങി സാമ്പാർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു ദരിദ്രനായ മനുഷ്യനെ ഭക്ഷണം വാങ്ങി കൊടുക്കും അയാൾ ഇരുന്ന് തിന്നുന്നത് ഇയാൾ കണ്ട് ആസ്വദിക്കും ഇയാൾ പ്രത്യേകിക്കും എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കും തന്റെ ചെലവിൽ ഒരു വിശന്ന് വലഞ്ഞ മനുഷ്യൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കണ്ട് ആസ്വദിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വേറെ പണിയില്ലല്ലോ പിന്നെ വേറെ ഒരാൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരും ഇതേപോലെ പതിനഞ്ച് രൂപക്ക് മൂന്ന് പൊറാട്ടയും സാമ്പാറും മേടിച്ചു കൊടുത്ത് അയാൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കണ്ട് ആസ്വദിക്കും രണ്ടുപേരെയും വിട്ടതിന് ശേഷം ഇയാൾ പതിനഞ്ച് രൂപക്ക് മൂന്ന് പൊറാട്ട അത് പൊറാട്ടയ്ക്ക് ഇത്ര വലിയ ഗുരുതരാവസ്ഥയൊന്നുമില്ല ദഹിക്കാത്ത പ്രശ്നവും ഗോ മൈത പ്രശ്നമൊന്നും അന്നില്ലാത്ത കാലം ഇയാളും മൂന്ന് പൊറാട്ട കഴിക്കും സാമ്പാറും കഴിക്കും ബാക്കി അഞ്ച് രൂപക്ക് വൈകുന്നേരം ഒരു ചായ കുടിക്കും ഇയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അമ്പത് രൂപക്കും നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ രണ്ടുപേരുടെ വിശപ്പ് മാറ്റി ശിഷ്ട ബാക്കി കൊണ്ട് തന്റെ വിശപ്പ് മാറ്റുമ്പോൾ അയാൾക്ക് രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്തും പിന്നെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് രണ്ടാളുടെ പട്ടിണി മാറ്റിയ ആനന്ദം അയാളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും അതേസമയം നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ പത്ത് മിനിറ്റ് അതിന്റെ രുചി നാവുമ്പോണ്ടാവും പിന്നെ വയറുവേദനയും വേറെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ധൂർത്തടിക്കുന്ന പലതിന്റെയും ചരിത്രം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു കല്യാണം കഴിച്ചു വലിയ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു ആളുകൾ എന്താ പറയാ ആ മോൻ കുറപ്പായി സിഞ്ചര നന്നായി തിന്നിട്ടാണ് ഈ ആളുകളൊക്കെ പറയും ഒരൊറ്റ ആൾ നല്ല പറയാറില്ല ഭയങ്കര പൈസ ചിലവാക്കി എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കിട്ടണ പൈസ എന്ന് പറയും കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ പൈസക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ച് പോകുന്ന ആള് പറയണം ഇവർക്കിപ്പോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ പൈസ കിട്ടിണ്ടാവും എന്ന് നമ്മളെ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പോകും ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കണം ഒരു തീരുമാനം ഒരിക്കലും ഒരു പൈസയും ധൂർത്തടിക്കും ഈ സമുദായം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ രക്ഷപ്പെട്ടു അതിൽ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് വിവാഹമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം വീടും ആകെ ഒരാളോ രണ്ടാളോ താമസിക്കാനുള്ള വീട്ടിൽ എന്തിനാണ് ഇത്ര വലിയ റൂം വാഹന സൂര്യൊരിക്കൽ പറഞ്ഞില്ല ഒരാൾക്കൊരു റൂം ഉണ്ടാകാൻ അതിരിക്കൊരു റൂം ഉണ്ടാകാം മൂന്നാമത്തെ റൂം ശൈത്താനാണ് മൂന്നാമത്തെ റൂം ശൈത്താനായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുക നമ്മുടെയൊക്കെ പല വീടുകളിൽ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ചെയ്താൽ തന്നെ ചെയ്താൽ പറഞ്ഞാൽ എന്തോ കൊമ്പമീശ വെച്ച ജന്തു അല്ല അവിടെ തിന്മകളായിരിക്കും അരങ്ങ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലളിതമായ ഒരു സംസ്കാരത്തിലേക്ക് നമ്മളെ സമുദായത്തെ ചെരിക്ക് കൊണ്ടുവരണം ലളിത ജീവിതം നയിക്കുന്നവനെ പിശുക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹസിക്കല്ല വേണ്ടത് മാന്യനായ ആളെ പരിഗണിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ ലളിതമായ ഒരു ഘടനയിലേക്ക് നമ്മളെ ഇതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം നിമിഷല്ലാ ഫലീബ് സല്ലമയുടെ സഹാബത്തിന് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ വളരെ സമ്പന്നരായ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ ദരിദ്രരായ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കണ്ടാലൊക്കെ ഒരുപോലെയാ കണ്ടാലൊക്കെ ഒരുപോലെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ നോക്ക് റതി അള്ളാഹുവിന്റെ സമ്പന്നനായിരുന്നു സ്വയം റതി അള്ളാഹുവിന്റെ സമ്പന്നനായിരുന്നു പക്ഷെ സമ്പന്നത്വം ഉണ്ട് എന്നത് പിന്നെയാണ് അറിയുള്ളൂ അറിയാത്ത വിധമാണ് അവര് അവരുടെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ദൂർത്ത് കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതര ആളുകൾ പോലും വിഷമിക്കുകയാണ് പലരും ഒരു വലിയ കല്യാണം നടത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒപ്പിച്ച് കല്യാണം നടത്തേണ്ടതെന്ന് മറ്റുള്ളവൻ
വേറൊരു സമയത്ത് ഒരു പത്താൾക്ക് ഒരു ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചു പൈസ എടുക്കാൻ പാടായി കാരണം ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സല്ല എന്റെ മോളെ കല്യാണം പെമ്പിയിലെ കല്യാണമാണെന്ന് സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെന്ന പിശാജിന്റെ മനസ്സാണ് ദൂർത്താൻ കല്യാണം നടത്തുന്നതിന്റെ പിന്നിലുള്ള അടിസ്ഥാനം അങ്ങനെയാണ് എന്റെ അടിസ്ഥാനം വളരെ കൃത്യമാണത് ഒരാൾക്ക് പറയാണ് ഒരു ആയിരം അയ്യായിരം രൂപ തരി പാവപ്പെട്ട കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര പിശ്ക അതേസമയം ഒരു കല്യാണത്തിന് എത്ര ലക്ഷം കൂടികളാണ് ചെലവഴിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസമില്ല അതിലെന്തൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടി അവസാനം ഒരേ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഹൈവേയിൽ കണ്ട മുമ്പൊക്കെ കണ്ട പത്രം വലിയ പോലെ അടിക്കാനില്ല ഒരേ പോലത്തെ ഇന്നോവക്കാർ അമ്പതാണ് ഒരു കല്യാണത്തിന് പോവുക അമ്പത് ഇന്നാ ഇന്നോവക്കാരൊക്കെ ഒപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് പാടായിരിക്കും പോണകാരൊക്കെ ഇന്നോവ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കാട്ടിക്കൂട്ടലും പേക്കൂത്തുകളുമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സമൂഹം ചെയ്ത് കൂട്ടുന്നത് അതിൻ്റെതാണിത് ഇത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല വ്യക്തികൾ മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രങ്ങളും സമൂഹങ്ങളും ഒക്കെ ഈ ദൂർത്ത് കാട്ടുകൾ തങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ നന്മ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ പത്രപരസ്യം കൊടുക്കുന്ന ഭരണകൂടങ്ങൾ നമുക്കറിയാൻ കഴിയും അവർക്കെന്താ പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളെ പൈസ പോണമെന്നില്ല ജനങ്ങളുടെ സമ്പത്തിൽ നിന്നൊരു കാശ് അന്യായമായി എടുത്താൽ അന്നാഹുവിനോട് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരുമെന്ന ബോധമില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെയും ദൂർത്ത് നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ശനിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിശുക്ക് അല്ല അതെ പിശുക്ക് തന്നെ അള്ളാഹു തന്നെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് കാണണം നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കണം നല്ല ഇത് മാന്യമായിരിക്കണം പഠിച്ചോ തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ പുറമേക്ക് കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു പരിധിയും വിട്ട് പടച്ചോന്റെ പൈസക്ക് യാതൊരു വരിയും കൽപ്പിക്കാതെ ആളുകൾക്കൊന്നും കൊടുക്കാതെ മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും നൽകാതെ തൻ തന്റെ സുഖ സൗകര്യത്തിന് മാത്രം ദൂർത്തടിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നതല്ല ഒന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി എന്റെ കയ്യിലുള്ള അധികം പൈസ എനിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ളതല്ല എന്താ ചെലവഴിക്കേണ്ടത് എന്ന് അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മറുപടി മിച്ചമുള്ളതൊക്കെ ചെലവഴിക്കണം അതാണ് മുതലല്ലേ നിങ്ങളിതിനെ കൊടുക്കാതിരിക്കണം നമ്മളിതിന് കൊടുക്കാതിരിക്കണം മുതലിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ റപ്പ് പറയുന്നു നിങ്ങളെ കയ്യിൽ മിച്ചമുള്ളതൊക്കെ കൊടുത്തോ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോ പൈസ എടുത്തോണ്ട് പോകില്ലല്ലോ കൊടുത്തേക്ക് പൈസ എടുത്തോണ്ട് പോകൂലല്ലോ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോ അതുകൊണ്ട് മിച്ചമുള്ളത് ഈ സമൂഹത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവന്റെ അവകാശമാണ് നിങ്ങളുടെ മുതലിൽ സമൂഹത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവൻ അവകാശമുണ്ട് ഇതാ ജാവു കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചു ഒരു സമൂഹത്തിൽ പട്ടിണി കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വസ്ത്രം കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണക്കാർ ആ സമുദായത്തിലെ മുതലാളിമാരാണ് എന്താ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും വസ്ത്രം കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുകയോ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുകയോ പട്ടിണി കിടക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണക്കാർ ആ സമുദായത്തിലെ മുതലുള്ള മുതലാളിമാരാണ് ജക്കാത്ത് കൊടുത്താലും പോരാ അവരാ പട്ടിണി അവിടെ കിടക്കുമ്പോ മാറ്റണം ഒരാൾ ജക്കാത്തൊക്കെ കൊടുത്തു സർക്കൊക്കെ കൊടുത്തു ഒക്കെ ജക്കാത്തൊക്കെ കൊടുത്തു പക്ഷെ നാട്ടിൽ പട്ടിണി കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പട്ടിണി മാറ്റാതെ അയാൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അധികാരമില്ല ഇസ്ലാമി അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരം ഇതൊക്കെ നമ്മളെന്തോ വിദ്യ ഭൗതികന്മാര് പഠിപ്പിച്ചതാ നമ്മളെ മുതൽ മുഴുവൻ നമ്മളതാണ് അല്ല എന്റെ കാശ് മുഴുവൻ നിന്റേതാണെന്ന് ഭൗതികന്മാര് പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഇസ്ലാമ് പഠിപ്പിച്ചതല്ല എന്റെ കാശിൽ പാവപ്പെട്ടവൻ അവകാശമുണ്ട് എന്റെ പണം അവർക്ക് കൂടിയുള്ളതാണ് എന്റെ രാജ്യത്തെ സമുദായത്തിൽ ആരെങ്കിലും പട്ടിണി കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണക്കാർ ഞാനും കൂടിയാണ് എന്നൊരു തിരിച്ചറിവ് ഒരാൾക്കുണ്ടായാലും പൈസ തൂർത്തടിക്കാൻ തോന്നൂല നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വിഷമം തോന്നുന്നുള്ളൂ സ്വന്തം മോളെ കല്യാണത്തിനും മോന്റെ കല്യാണത്തിനും കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിക്കുമ്പോ ഈ നാട്ടിൽ കാശില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത പെൺകുട്ടികളുടെ ഈ നിരോധനത്തെ കുറിച്ച എന്തെങ്കിലും ഒരു വേവലാതി നമ്മുടെ മനസ്സിന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം അതെന്റെ ബാധ്യത അല്ല എന്നുള്ള തോന്നലാണ് നമുക്ക് എന്റെ പൈസ ചെലവഴിക്കൽ കൊണ്ടാണ് അവർക്കും കൂടി കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ പിശുക്ക് പരിപൂർണമായും അല്ല ദൂർത്ത് പരിപൂർണമായും ഒഴിവാക്കി എന്നാൽ പിശുക്കിൽ നിന്നും മാറി ഒരു മധ്യമ നിലപാട് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയണം പിശുക്ക് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിൽ ഒരു പിശുക്കും വരാൻ പാടില്ല ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിൽ ധാരാളം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയണം ഈ ഒരു നിലപാട് ശരിക്കും വ്യക്തി കുടുംബ ജീവിതത്തിലൊക്കെ ഭാര്യ മക്കളായിട്ടൊക്കെ ഇരുന്ന് 
ഒരു മേഖലയിൽ സാമ്പത്തിക തകർച്ച ഉണ്ടായാൽ അത് എല്ലാവരെയും ബാധിക്കും ഗൾഫിൽ തകർച്ച ഉണ്ടായാൽ ഇവിടുത്തെ കച്ചവടക്കാരെ ബാധിക്കും ഇവിടുത്തെ കച്ചവടക്കാരെ ബാധിച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റിനെ ബാധിക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ എല്ലാവരെയും ബാധിക്കും അതെങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് ഞാൻ അറിയാൻ കിടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ സാമ്പത്തിക തകർച്ച വരാൻ പോണത് പെട്രോളക്കാട്ടിൽ എങ്ങനെ പാണം പോലെ കയറ്റ പത്ത് നൂറ് ഉറുപ്പ്യക്ക് പെട്രോൾ വിൽക്കാം മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഉറുപ്പ്യ വരെയുള്ള സാധനം പത്ത് നൂറ് ഉറുപ്പ്യക്ക് വിറ്റിട്ടാണ് ഗവൺമെന്റുകൾ പോലും അവർക്ക് പിന്നെ എന്താ പണി ഇരട്ടി പൈസക്ക് നാലരട്ടി പൈസക്ക് പെട്രോൾ വിൽക്കാം കാശില്ലാക്കാൻ എന്നിട്ട് വേറെ പല പ്രോജക്ടുകളും പരിപാടികളും വരിക ഇതൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നത് അവിടെ എത്ര എത്ര ധൂർത്തുകൾ നടക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം പാടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അള്ളാ സമൂഹത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി കളയും നശിപ്പിച്ചു കളയും അള്ളാടെ മുതലിന് ഒരു വലിയ നലി കൊടുക്കാതെ തോന്നിവാസം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമൂഹത്തെ അള്ള സാമ്പത്തികമായി തകർക്കും അതുകൊണ്ട് എന്റെ പൈസ ഓരോന്നും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചെലവഴിക്കാം നമ്മൾ ഞാനും നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചെലവഴിക്കുന്നിടത്ത് കുറച്ച് പാവങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചാൽ ആനന്ദകരമായ അനുഭൂതിയും ആസ്വാദനവും നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും സ്വന്തം ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അത്യന്തം ആസ്വാദ്യകരമായിരിക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെലവഴിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന അനുഭൂതി എന്ന തിരിച്ചറിവുണ്ടാവും രണ്ടിന്റെയും ഒരു മധ്യമ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ വിവാദ റഹ്മാൻ സാധിക്കണം അള്ളാഹുത്താല അതിന് നമുക്ക് തൗഫിക്ക് നൽകിയിരിക്കുമാറാട്ടെ الحمد لله الذي هدانا لهدا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ان نريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيق الا بالله عليه توكلت واليه منيب اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون الله في نفوس جيبك قال لك كل اني نغلي اورو بريت سهدر مار الله سبحانه وتعالى اي سمبت ييريم قرنيو منشركده يدرنا جي ഒരു സമൂഹ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സമ്പന്നരായ ആളുകളെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും അല്ലാഹുവിന് കഴിയും ചിലപ്പോൾ അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനും കഴിയും നമുക്കറിയാം ഈ അറബികൾ നമ്മൾ ഈ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള അറബികൾ ഒരു നൂറ് നൂറ്റ നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പൊക്കെ അവരുടെ ഒരു അവസ്ഥ എന്താ നൂറ് വർഷം മുമ്പ് അവര് ഒട്ടകത്തിന്റെ മൂക്കേറും പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നവരായിരുന്നു പക്ഷെ അള്ളാഹുദാല അവർക്ക് വലിയ സമ്പത്ത് വലിയ സാമ്പത്തിക ശേഷി നൽകി എന്നതാണ് ഇത് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ വരാം ഇപ്പൊ ഈ കൊറോണ തന്നെ മതി ഇത് ദീർഘമായി നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാന്ന് അള്ളാഹ്ക്ക് തന്നെ അറിയുള്ളൂ അള്ളാഹുവിന് തന്നെ അറിയുള്ളൂ കാരണം ഒരു ഭാഗത്തെ സാമ്പത്തിക തകർച്ച സംഭവിച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാവരെയും ബാധിക്കും നമ്മൾ വലിയ വാടക കൊടുത്തായിരിക്കും കെട്ടിടം വാങ്ങിയിട്ട് കച്ചവടം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകുക പക്ഷെ ഇതിനനുസരിച്ച് ബിസിനസ് നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം പല മേഖലയും വമ്പിച്ച തകർച്ചയിലാണ് ആ തകർച്ച ഇനി വളരെ ശക്തമായി മറ്റു ചില മേഖലകളെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ഘടനയിൽ തന്നെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ അള്ളാഹു നമുക്ക് പരീക്ഷണമാക്കി വെക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് വ്യക്തി എന്ന നിലക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ കുട്ടികളെ ആളുകളെ നമ്മൾ വളരെ മാന്യമായ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം പഠിപ്പിക്കണം നല്ല അച്ചടക്കം പഠിപ്പിക്കണം മക്കൾക്കും ചിലപ്പോ തോന്നും എന്റെ വാപ്പ ഒരുപാട് കാശുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ സുഖിക്കാനുള്ളതാണ് ഞാൻ എന്ന ബോധമാണ് മക്കൾക്ക് കൊടുത്തതെങ്കിൽ ഈ പഹൻ എന്നെ മരിച്ചു കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് മക്കൾ ആഗ്രഹിക്കേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ അല്ല വേണ്ടത് അതിലപ്പുറമുള്ള ഒരു നിലപാടിലേക്ക് നമ്മളെ കുട്ടികളെ കുടുംബത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം നല്ല സാമ്പത്തികമായ പ്ലാനിങ് നമുക്കുണ്ടാവണം നല്ല അച്ചടക്കം ആ വിഷയത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എന്താണ് മുമ്പിൽ നമുക്ക് എളുപ്പം പറയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാധനം മതി നമ്മൾ പരലോകത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാതെ കുടുങ്ങാൻ അക്കൗണ്ട് ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ വലിയ അബദ്ധം തന്നെയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വീട്ടിനകത്ത് നല്ല ചർച്ച നടക്കണം നല്ല സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം അവരെ പഠിപ്പിക്കണം അത് ആനന്ദമായും അനുഭൂതിയായിട്ടും കാണാൻ കഴിയണം വലിയ ജോലിയും വലിയ വരുമാനവും ഇനി പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല പക്ഷെ ചെറിയ കഷ്ടപ്പാടിലും ജീവിക്കാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കലാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം
സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇത്തിരി കുറയുമ്പോഴേക്കും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ആത്മഹത്യയാണ് ചെറിയ സാമ്പത്തിക തകർച്ച വരുമ്പോഴേക്കും ആത്മഹത്യയാണ് സുഖമായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന പല തിന്മകളും നടക്കുന്നത് കൊലപാതകങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയ സുഖം ഇന്ന അക്രമം ചെയ്തിട്ട് സുഖമായി ജീവിക്കാൻ ഈ സുഖം സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ദുനിയാവിലെ ചില നൈവിഷികമായ സുഖമല്ല പകരം പരലോകത്താണ് യഥാർത്ഥ സുഖം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് നമ്മളെ കുട്ടികളെ നമ്മളെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായി വിശുദ്ധി പാലിക്കാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ സംഭവിച്ചു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും പാവങ്ങളുമുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി പുറത്ത് മപ്പാക്കി തീർക്കുമാറാകണേ അള്ളാഹു നരക ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് കമല ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് മക്ഷറിന്റെ തീഷ്ണതയിൽ നിന്നുള്ള കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകണേ സർവശക്തനായ നാഥ സാമ്പത്തികമായ അച്ചടക്കം പാലിക്കാനുള്ള തോഫിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയ എല്ലാ അബദ്ധങ്ങളും പുറത്തും അപ്പാക്കി തീർക്കുമാറാകണേ കൊറോണ പോലുള്ള മാരക രോഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഞങ്ങളെ നീ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകണേ എല്ലാവിധ സാമ്പത്തിക തകർച്ചകളിൽ നിന്നും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ നീ കരകയറ്റുമാറാകണേ ഉള്ളതിൽ തൃപ്തിപ്പെട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള മനസ്സുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണേ ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തെ മക്കളെ ഇണകളെ മാതാപിതാക്കളെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണേ എല്ലാത്തിലും ഹൃദയം ഞങ്ങളെ ഒരുപ്പിച്ചു കൂട്ടുമാറാകണേ നരകശിക്ഷയിൽ നിന്ന് കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകണേ അള്ളാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമ